Hi everyone, in this video, we will see CFT based questions. That is crystal field theory. In this video, we will upload a video. We will see what we will see. What is the crystal field theory? That is postulates and octahedral and tetrahedral complexes. Crystal field splitting is how we have discussed this video. In this video, we will apply the questions to this theory. We will see how we can solve the questions in the exam. Like Valence Bond Theory, we did early, correct? Okay. So, what do you think about the questions in the crystal field theory based on the color of the complex? One complex is colored, why is it colored, why is it colored? So, this is the question. That is why we know the concept of the concept of the DD transition. That is what I will tell you. Next, we will mention unpaired electron and paired electron. Magnetic property is called CFT. Next, electronic configuration. CFT is used to use electronic configuration. The main thing is to ask the questions. Sometimes, we can say what we can say about CFSC. We can say crystal field stabilization energy, respirating energy. But in rare case, that is not the maximum. But in college, we can say that. So, first question. We can discuss 4 questions in this video. Exaqua scandium is a complex. It is colorless. Explain it. If a complex color is in the main aisle, there is a DD transition factor. Okay, let me explain what I'm doing here. If there is a DD transition possible, it is possible to be in the complex. Okay, DD transition is in the DD transition, there is a DD transition, there is a possible transition. If there is a DD transition in the DD transition, there is a color in the charge transfer. Now, if you learn the main aisle, there is a DD transition. So, what is the DD transition? We know that in the octahedral complex or tetrahedral complex, we can split it, correct? So, if you look at the octahedral complex, T2G is 3 orbitals, EG is 2 orbitals, we can split it. DXY, DYZ, DZX, DX2 minus Y2, DZ2. We know that we can split it. So, this is D orbital, this is D orbital. Now, for example, there is one electron here. Now, we can get the energy here. If we get the energy here, we can get the transition here. This is the spectroscopy. You can clear it in the higher classes. So, the transition between the energy levels. So, T2G is one energy level. EG is one energy level. So, this is low energy level and high energy level. Correct? Now, the low energy level T2G is the higher energy level EG. Transition is the transition. In this level, the electron is jumping. So, that's the transition that we are talking about. If there is a possibility that there is no complex, it is colored. Now, for example, if I tell you an unpaired electron, there is an unpaired electron. If I do energy supply, this electron in the T2G, in the corresponding EG orbital, it can transist, it can jump. Correct? So, that's the transition, the DD transition. This is D orbital, this is D orbital. रेंड डी आर बिटल नाडुले ट्रांसिशन नडकरना ले इट इस डी डी ट्रांसिशन इधर मारे इंगला पॉसिबल आर को आदम इंगला कलर कॉम्प्लेक्स उन्हें कलर आर को एंड वन मोर थिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन रंडा मटे ना ट्रांसिशन नडकर मुड़ियो इंगे पैर डार नुस्ना इलेक्ट्रॉन कंडीपा ट्रांसिशन आदला नडकर देगा वाइप क and in this case, the electron is not a transition. D0 configuration. D0 is in the D orbital. D0 is not a transition. So, if the electron is not a transition, D0 is not a transition. So, in these cases, it is a complex color. Okay? So, that's what I am going to say. Okay? Now, let's look at this complex. Scandium, Exaqua, 3 plus complex. First, we can see the atomic number of electronic configuration. So, scandium is 3D1, 4S2. Then, we can see the state of the water. The water is neutral, so 0. Then, we can see the charge of scandium automatically. We can see the charge of scandium automatically. We can see the oxidation state of the oxidation state. Once again, I will calculate one thing. This is the complex. Scandium is the complex. R water molecule இருக்கு so 6 இன்று water molecule is a neutral ligand neutral அப்படினா அதுக்கு charge கடையாது so 0 is equal to complex மேல் என்ன charge இருக்கு அது அப்படியைப் போட்டுருங்க plus 3 equal to அந்த side so அப்போ x is equal to plus 3 நம்மலுக்கு வந்துரும் so scandium is having plus 3 oxidation state so scandium 3 plus so 3 plus அப்படினா நடத்தோம் plus அப்படினா electron donate பணிருக்கு நடத்தோம் minus நான் electron gain பணிருக்கு நடத்தோம் plus அப்படினா electron குடுத்துருக்கு நடத்தோம் 
இங்கே எத்தனை எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்கு த்ரீ ப்ளஸ் அப்போ மூணு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த ஸ்கேண்டியம்ல இருந்து ஸ்கேண்டியம் த்ரீ ப்ளஸ் ஆகிறதுக்கு இட் ஹேஸ் லூஸ் த்ரீ எலக்ட்ரான் லாஸ் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்துருக்கு அப்போ ஃபோர் எஸ்ல இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுத்துரும் த்ரீ டியில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரானையும் கொடுத்துரும் அப்போ தான் மூணு எலக்ட்ரானை கொடுக்க முடியும் அப்போ என்ன கான்ஃபிகரேஷனில் இருக்கும் த்ரீ டி ஜீரோ ஃபோர் எஸ் ஜீரோ மூணு எலக்ட்ரானை கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த கான்ஃபிகரேஷனில் அது இருக்கும் அப்போது இந்த கான்ஃபிகரேஷனுக்கு தான் இப்போ நம்ம ஸ்ப்ளிட்டிங் போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா பாருங்கள் டி டூ ஜி இஜின்னு பிரியும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா டியில் ஜீரோ எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போது எலக்ட்ரானே இங்கே இருக்காது இப்போ தான் சொன்னேன் டி ஜீரோ எலக்ட்ரானே இருக்காது டி ஆர்பிட்டால் எலக்ட்ரானே இல்லைன்னா என்ன நடக்காது டி டி ட்ரான்ஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது டி டி ட்ரான்ஷன் நடக்காட்டி என்ன செய்யாது காம்ப்ளெக்ஸ் கலராக இருக்காது ஸோ திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் கலர்லெஸ் புரியுதா என்ன எழுதணும் டி ஜீரோ ஸோ நோ டி டி ட்ரான்ஷிஷன் இதான் ரீசன் நோ டி டி ட்ரான்ஷிஷன் ஸோ டி டி ட்ரான்ஷன் இல்லாட்டி இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் கலர்லெஸ் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கா இதே மாதிரி டி டென் கான்ஃபிகரேஷன் டி டென் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்கும் இங்கே ஆறு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆயிரும் இங்கே நாலு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆயிரும் ஸோ டி டென் அப்படிங்கிறது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருக்கும் அப்போ கம்ப்ளீட்லி ஃபீல்டுனா எல்லாமே பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸாக இருக்கும் அப்போ அங்கேயுமே டி டி ட்ரான்ஷன் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை அன்பேர்டு இருந்தால் தான் டி டி ட்ரான்ஷன் நடக்கும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸுமே கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஜிங்க் ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்க எல்லாமே கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும் ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் கொஷினும் பேஸ்ட் ஆன் கலர் தான் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ சொல்யூஷன் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் க்ரீன் வேரஸ் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் கலர்லெஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் இது நிக்கல் ஒன் மினிட் அண்ட் ரெஃபர் தி கொஷின் ஸோ நிக்கல் டூ ப்ளஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் எழுதிக்கலாம் நிக்கல் எக்ஸா அக்குவா டூ ப்ளஸ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் நியூட்ரல் லிகான் ஸோ நிக்கல் டூ ப்ளஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ நிக்கலோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெக்கோனி த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ நார்மலாக நிக்கலோட கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் டூ ஓகேவா சரி இப்போ நிக்கல் டூ ப்ளஸ் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுத்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஃபோர் எஸில் இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடும் அப்போ வெறும் த்ரீ டி எயிட் மட்டும்தான் இருக்கும் த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் ஜீரோ இப்போது இது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸுக்கு இப்போ இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட நிக்கல் டெட்ரா சைனைட் கரெக்டாக டெட்ரா சைனோ நிக்கல் எப்படின்னா வச்சுக்கலாம் டூ மைனஸ் இப்போ இதுக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இங்கே சைனைட் வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இந்த மைனஸ் ஃபோர் இப்போ எப்படி எழுதணும்னா நிக்கல் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க சைனைடுக்கு வந்து ஒரு சைனைடுக்கு மைனஸ் ஒன் இங்கே நாலு சைனைட் இருக்கனால மைனஸ் ஃபோர் ஸோ அப்போ மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு மேலே மைனஸ் டூ இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இந்த மைனஸ் ஃபோர் அன்சைட் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் ஆயிரும் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் டூ ஸோ இங்கேயும் நிக்கல் நிக்கல் வந்து ப்ளஸ் டூ ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது ஸோ நிக்கல் டூ ப்ளஸ் அப்போ இதோட கான்ஃபிகரேஷனும் த்ரீ டி எயிட் ஃபோர் எஸ் ஜீரோ தான் ஓகேவா சிம்பிள் இப்போ ரெண்டுத்துலேயுமே கான்ஃபிகரேஷன் சேமாக இருக்குது ஆனால் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லிட்டாங்க அவங்க ரெண்டுமே நிக்கல் டூ ப்ளஸில் தான் இருக்குது ஆனால் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கலர்டாக இருக்குது இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸ் கலர்லெஸ்ஸாக இருக்குது ஏன் அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் டிடி ட்ரான்ஷன் நடக்குது இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸில் டிடி ட்ரான்ஷன் நடக்கலை அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறோம் ஸ்ப்ளிட்டிங் போட்டுக்கோங்க டி டூ ஜி அண்ட் இஜி கரெக்டாக ஓகே எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது இந்த எட்டு எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணுறது தான் நீங்கள் வி ஹவ் டு வெரி கேர்ஃபுல் எதில் எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே லிகாண்டை பார்க்கணும் வாட்டர் அப்படிங்கிறது என்ன லிகாண்ட் வி நோ தட் இட் இஸ் அ வீக் ஃபீல்ட் லிகாண்ட் ஆனால் இங்கே இருக்க சைனைட் என்னது ஸ்ட்ராங் ஃபீல் லிகாண்ட் வீக் ஃபீல் லிகாண்ட் என்ன நடக்கும் பேரிங் நடக்காது அப்போது எட்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு டீல இப்போ எட்டு எலக்ட்ரான் நீங்கள் ஃபில் பண்ண போகிறேன் நல்லா பாருங்கள் த்ரீ டி எயிட் எட்டு எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணணும் எப்படி ஃபில் பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ ஃபோர்த் எலக்ட்ரானை கீழே போடணுமா மேலே போடணுமா உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் அப்போது நீங்கள் என்ன செய்யணும் இது வீக் ஃபீல் லிகாண்ட் வாட்டர் வீக் ஃபீல்ட்னா பேரிங் நடக்காது பேரிங் நடந்து இது கூட சேர்ந்து இருக்காது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபோர்த் எலக்ட்ரான் மேலே தான் போகும் ஏன்னா வீக் ஃபீல்டி க
செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கும் அதே மாதிரி தான் ஸ்பிட் ஆக போகுது ஐ ஹோப் இது தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த சைடு எழுதுனா ஐ ரைட் ஹியர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஸ்பிட் ஆக போகுது டி டூ ஜி மூணும் இஜி ரெண்டும் இருக்குது இங்கேயும் எட்டு எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது த்ரீ டி எயிட் தான் இருக்குது பட் எப்படி ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வெரி கேர்ஃபுல் யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் ஒன் டூ த்ரீ மூணை ஃபில் பண்ணிடலாம் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நாலாவது எலக்ட்ரான் கீழே போடணுமா மேலே போடணுமா அங்கே வீக் ஃபில்லி கேன் ஸோ கீழே போட்டு பேர் பண்ணக்கூடாது மேலே போயிடும் ஆனால் சைனேடுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங் ஃபில்லி கேன் அப்போ பேரிங் நடக்கும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போது பேரிங் நடக்கும்னா கீழே போடணும் ஏன்னா பேர்னால் கீழே ரெண்டையும் ஒன்றா போடுறது தான் பேர் ஸோ ஃபோர்த் எலக்ட்ரான் கீழே தான் ஃபில் ஆகும் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆறு கீழே ஃபில் ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா ஏழாவது மேலே போகும் அண்ட் எட்டாவதும் பேர் ஆயிரும் கூட ஏன் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட்னா தனித்தனியாக இருக்கக்கூடாது பேர் ஆகி விட்டுரும் சரியா ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் இட் வில் பி தேர் சரியா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே எல்லாமே எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குது பேர்ட் ஆகி இருக்குது அன்பேட் எலக்ட்ரானே இல்லை அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருந்தால் தான் டிடி ட்ரான்ஸிஷன் நடக்கும் ஸோ நோ அன்பேட் எலக்ட்ரான் நோ அன்பேட் எலக்ட்ரான் இம்ப்ளைஸ் நோ டிடி ட்ரான்சிஷன் ஹென்ஸ் கலர்லெஸ் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து என்னவா இருக்குது கலர்லெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வி ஹாவ் ப்ரூவ்ட் ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாருங்கள் இது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் இந்த எக்ஸா அக்வா மேங்கனீஸ் அயான் கண்டெயின்ஸ் ஃபைவ் அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் வேரஸ் எக்ஸா சயனோ மேங்கனீஸ் டூ அயான் ஹாவ் ஒன் அன்பேட் எலக்ட்ரான் எக்ஸ்பிளைன் யூசிங் சிஎஃப்டி அதாவது ஃபஸ்ட் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கிட்ட அஞ்சு அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்து அதுக்கிட்ட ஒரு அன்பேட் எலக்ட்ரான் தான் இருக்குது இது எப்படி நீங்கள் சிஎஃப்டி வழியாக ப்ரூஃப் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க வெரி சிம்பிள் கொஷின் இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்தோமா செகண்ட் கொஷின் அதே கான்செப்ட் தான் அங்கேயும் அப்ளை பண்ண போகிறோம் நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க காம்ப்ளெக்ஸை நம்ம ஃபார்முலாலாம் எழுதணும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஹெக்ஸா அக்வா மேங்கனஸ் மேங்கனஸ் டூ அயான் சரியா இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸ் என்னது ஹெக்ஸா சயனோ மேங்கனஸ் மேங்கனஸ் டூ அயான் சரி ஓகே ஃபஸ்ட் இதை நம்ம என்ன செய்யலாம் வி ஹா வி ஹாவ் டு ரைட் தி ஃபார்முலா முதல் எடுத்தோடனே எக்ஸா அக்குவா மேங்கனஸ் சொல்லிட்டாங்க மேங்கனஸ்னா என்னது எம்என் கரெக்டாக ஸோ எம்என் எக்ஸா அக்குவா எக்ஸானா ஆறு அக்குவானா வாட்டர் ஸோ ஆறு வாட்டர் இருக்குது ஹச் டூ ஓ சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஹச் டூ ஓங்கிறது நியூட்ரல் லிகேன் ஸோ அதுக்கு சார்ஜே இருக்க போகிறது இல்லை அவங்க ப்ராக்கெட்லேயே டூ அயான்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக காம்ப்ளெக்ஸ் மேலே டூ ப்ளஸ் தான் வரும் ஏன் இந்த வாட்டருக்கு சார்ஜ் கிடையாது ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அவங்க கொடுத்துருக்க ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது அப்படியே மேலே போட்டுடலாம் பட் இப்போ நம்ம இங்கே எழுத போகிறோம் காம்ப்ளெக்ஸ் அதில் யூ ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் அதே மேங்கனஸ் தான் எக்ஸா சயனோ கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஆறு சயனேட் குரூப் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இங்கே சயனேடுக்கு ஆல்ரெடி சார்ஜ் இருக்குது சரியா ஆனால் இப்போ மேங் இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க மேங்கனஸ்க்கு ப்ளஸ் டூ சார்ஜில் தான்ப்பா இருக்குது அப்போது நீங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு மேலே என்ன சார்ஜ் வரும்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப சிம்பிள் நல்லா பாருங்கள் மேங்கனஸ்க்கு ப்ளஸ் டூ சார்ஜு இங்கே சயனேட் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு சைனேட் இருக்கு ஒரு சைனேடுக்கு மைனஸ் ஒன் ஆறு சைனேடுக்கு எப்படி இருக்கும் சிக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல்ட்டு இது என்னன்னு தெரியாது நம்மளுக்கு அதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் காம்ப்ளெக்ஸ் மேலே என்ன சார்ஜ் வரும்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் வந்துடும் இங்கே ப்ளஸ் டூ வரும் ஸோ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் அப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் மேலே என்ன சார்ஜ் இருக்கும் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கும் இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ மெட்டல் கண்டுபிடிக்கும் போது ஈக்குவல்ட்டுக்கு அந்த சைடு காம்ப்ளெக்ஸ் மேலே இருக்க சார்ஜ் போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் மெட்டலுக்கு எக்ஸ்னு வச்சுட்டு இப்போது காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு மேலே போட போகிறோம் மேங்கனிஸோட சார்ஜ் எனக்கு தெரியும் அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போனால் இட் வில் கம் சரி இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஸ்ப்ளிட்டிங் போட போகிறோம் டி டூ ஜி அண்ட் இது இஜி கரெக்டாக எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணலாம் மேங்கனிஸ் மேங்கனிஸ் டூ ப்ளஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்குங்கிறத அவங்களே கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ மேங்கனிஸ் டூ ப்ளஸோட கான்ஃபிகரேஷன் டி ஃபைவ் த்ரீ டி ஃபைவ் சிஸ்டம் அது த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் டூன் இருக்கும் இங்கே டூ ப்ளஸ் ஐயான்கிறனால அந்த ஃபோர் எஸில் இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரான் போயிடும் த்ரீ டி ஃபைவ் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போது த்ரீ டி ஃபைவ்னு சொல்லும் போது ஒன் டூ த்ரீ இதில் பிரச்சனை இல்லை மூணு ஃபில் பண்ணியாச்சு இப்போ
சரியா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் இது நான் உங்கள் புக்கில் இருந்து எடுத்த கொஷின் தான் ரைட் தி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் தி காம்ப்ளெக்ஸ் ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ்க்கு யூஸிங் சிஎஃப்டி நார்மல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி ஃபோர் எஸ் அதான் எழுதக்கூடாது டி டூ ஜி இஜி வச்சு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுத போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எஃபி ஹச் டூ ஓ சிக்ஸ் டைம்ஸ் த்ரீ ப்ளஸ் அப்போ வாட்டர் நியூட்ரல் லிகாண்ட் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அயன் என்ன சார்ஜில் இருக்கும் த்ரீ ப்ளஸ் சார்ஜில் இருக்கும் சரியா அப்போ அயன் த்ரீ ப்ளஸ் சார்ஜில் இருந்துச்சுன்னா ஃபெக்கோனி அப்போது இருபத்தி ஆறு அயனோட அட்டாமிக் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஆறு ஸோ த்ரீ டி சிக்ஸ் ஃபோர் எஸ் டூன்னு இருக்கும் அயனோட சார்ஜ் சாரி அயனோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இங்கே த்ரீ ப்ளஸ்ன்னு சொல்லும் போது மூணு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்போ எஸில் இருக்க ரெண்டு எலக்ட்ரானோ டியில் இருக்க ஒரு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் ஆயிரும் மூணு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ த்ரீ டி ஃபைவ் ஃபோர் எஸ் ஜீரோன்னு இருக்கும் கரெக்டாக அப்போது இது எப்படி ஸ்பிட்டிங் நடக்கும் டி டூ ஜி இஜி இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கோங்க சரியா சிம்பிள் அஞ்சு எலக்ட்ரான் இருக்குது த்ரீ டியில் அஞ்சு எலக்ட்ரான் எப்படி ஃபில் பண்ணணும் ஒன் டூ த்ரீ மூணு இங்கே ஃபில் ஆயிரும் அடுத்து வாட்டர் வீக் ஃபில் லிகான் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ம நாலாவது எலக்ட்ரான் எங்கே போகும் மேலே போயிடும் ஃபோர் ஃபைவ் அப்போது டி டூ ஜியில் மூணு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஈஜியில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ டி டூ ஜி த்ரீ இஜி டூ இதுதான் இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகேஷன் கிறிஸ்டல் ஃபில் தேரி படியாக எழுதினீங்கன்னா இதுதான் இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகேஷன் ஜஸ்ட்டு முன்னாடி இருக்க மாதிரி அப்படியே ஃபில் பண்ணிவிட்டு டி டூ ஜியில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதை மேலே போட்டுருங்க இஜினில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதை அது அதுக்கு மேலே போட்டுருங்க அவ்வளோதான் இப்போது இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குல்ல எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் எஃபி சிஎன் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் இதுலேயுமே ஐயன் வந்து த்ரீ ப்ளஸ் ரேட்டில் தான் இருக்கும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் சைன் எயிட் மைனஸ் சிக்ஸ் இது மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆச்சுன்னா ப்ளஸ் த்ரீ தான் வரும் அப்போ இதுலேயுமே த்ரீ டி ஃபைவ் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது ஸ்ப்ளிட்டிங் நடக்க போது டி டூ ஜி இஜி ஸோ டி டூ ஜியில் அஞ்சு எலக்ட்ரான் மொத்தம் இருக்குது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபில் பண்ணிடலாம் நாலாவது எலக்ட்ரான் எப்படி ஃபில் ஆகும் சைனைடு சைனைடு இஸ் த ஸ்ட்ராங் ஃபில் லிகான் ஸோ நாலாவது எலக்ட்ரான் கீழே பேர் ஆயிரும் ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ அஞ்சு எலக்ட்ரானுமே டி டூ ஜியில் தான் இருக்கும் இதில் ஸோ டி டூ ஜி ஃபைவ் இஜி ஜீரோ இதுதான் இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சிஎஃப்டி ஓகே ஸோ வெரி சிம்பிள் ஆக்சுவலி எல்லாத்துலையுமே ஒரே கான்செப்ட் தான் பார்த்துருக்கோம் அந்த டி டூ ஜி இஜி வச்சு டி டி ட்ரான்ஷன் நடந்தால் கலர்டு அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்கணும் இல்லைனா கலர்லெஸ் ப்ளஸ் அன்பேட் எலக்ட்ரான் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதிருக்கோம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ் வில் பி கம் வில் பி கம்மிங் இன் த எக்ஸாமினேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சிஎஃப்டி ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து கிளாரிட்டி அதிகமாக இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோ மீட்